সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি তামান নাইমাম এবং সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম আমরণ অনশনে রাজশাহী জুট মিল শ্রমিকরা রাজশাহীতে স্কুলে গোপন বৈঠকের সময় জামাতের 14 নেতা কর্মী আটক নানা আয়োজনে রাজশাহীতে জাতীয় ভ্যাট দিবস পালিত রাজশাহী কলেজে হচ্ছে 10 তলা একাডেমিক ভবন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত জাতীয় মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব সিদ্ধান্ত বাতিল অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীদের পিএফ গ্র্যাচুইটি টাকা প্রদান সহ 11 দফা দাবিতে আমরণ অনশন করছে রাজশাহী জুট মিলস শ্রমিক কর্মচারীরা মঙ্গলবার দুপুর 2টার পর জুট মিলের প্রধান ফটকে তারা আমরণ অনশন শুরু করে এই সময় দাবি মেনে নিতে শ্রমিকরা রাস্তার উপর চট বিছিয়ে শুয়ে পড়ে ও বিভিন্ন স্লোগান দেন রাজশাহী জুট মিলসের সিবিএ সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি জিল্লু রহমান জানান মঙ্গলবার সকাল 8টায় আমরণ অনশনের কর্মসূচি ছিল কিন্তু সকাল 10টা থেকে জাতীয় মজুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে জুট মিল সিবিএ নেতৃবৃন্দের বৈঠক হয় সেই বৈঠকে তাদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস পাওয়া যায়নি এ কারণে তারা দাবি না মানা পর্যন্ত অনশন করবে তিনি বলেন এখানে প্রায় 2200 শ্রমিক কর্মচারী রয়েছে এদের মধ্যে কর্মচারীদের 3 মাসের ও শ্রমিকদের 11 সপ্তাহের বেতন বকেয়া রয়েছে তবে তাদের এখন প্রধান দাবি তিনটি তা হলো জাতীয় মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব সিদ্ধান্ত বাতিল অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীদের পিএফ গ্র্যাচুইটি টাকা প্রদান পেটে ভাত নাই পরনে কাপড় নাই ছেলে মেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখাতে পারছি নি আমরা এখন কর্ম করছি কর্মের জায়গাতেও পয়সা পাচ্ছি নি আমরা এখন কি করব আন্দোলন ছাড়া তো আর কোনো পথ নাই সরকার বাহাদুর আমাদের সাথে বারবার চুক্তি করেছে চুক্তি করে আবার বলছে হবে না আবার এইভাবে আমার কাছে বারবার 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 কয়েকবার আন্দোলন করনু প্রত্যেকটা আন্দোলনে দেখা যাচ্ছে আমার কাছে আশ্বাস দিয়েছে আশ্বাসের পর আর কোনো কাজ নাই আমরা সেই আশ্বাসের কোনো প্রতিফলন পাচ্ছি না তাই কারণে আজকে আমরা নামিছি আমরণ অনশনে যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার আমাদেরকে এই মজুরি কমিশন এবং 11 দফা বাস্তবায়ন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাস্তা ছাড়ব না এই রাস্তাতেই থাকব রাজশাহীতে স্কুলে গোপন বৈঠকের সময় জামাতের 14 নেতা কর্মীকে আটক করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ মঙ্গলবার বিকেলে নগরীর বড়কুঠিতে অবস্থিত মসজিদ মিশন স্কুলে গোপন বৈঠক চলাকালীন তাদের আটক করা হয় এই সময় ওই স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরাও উপস্থিত ছিলেন তবে জামায়াতের এই বৈঠকের সাথে জড়িত না থাকায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় প্রাথমিকভাবে আটক জামায়াত কর্মীদের নাম পরিচয় জানা যায়নি গোয়েন্দা পুলিশ জানায় তাদের প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বিস্তারিত পরে জানানো হবে নানা আয়োজনে রাজশাহীতে জাতীয় ভ্যাট দিবস ও জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়েছে দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল নয়টার দিকে বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয় র্যালিটি ডাক্তার রাজীব চত্বর থেকে শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিএনবি সংলগ্ন শহীদ এএইচএম কামরুজ জামান মিলনায়তনে গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে বিগত অর্থ বছরে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের রাজ্যের আওতাধীন আটটি জেলার তিনটি ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ মূসকদাতা হিসেবে মোট বিশটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের রাজ্যের কমিশনার মোহাম্মদ লুৎফুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনার সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জাকির হোসেন বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী কর অঞ্চলের কর কমিশনার মোহাম্মদ মফিজুল্লাহ রাজশাহী অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সুজাত ইসলাম অতিরিক্ত ডিআইজি মিরাজউদ্দিন আহমেদ বিপিএম পিপিএম র‍্যাব পাঁচের পরিচালক মাহফুজুর রহমান রাজশাহী চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাজশাহী অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জাকির হোসেন বলেন বর্তমান সরকার জনগণের এই অংশগ্রহণ প্রতি ক্ষেত্রে নিশ্চিত করেছে তাই জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রে দেশের উন্নতি সাধিত হয়েছে এই সাফল্য ও স্বীকৃতি ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার রূপকল্প দু হাজার একুশ ও দু হাজার একচল্লিশ অর্জনে বদ্ধপরিকর রাজশাহী কলেজে দশতলা বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে কলেজ ক্যাম্পাসের দক্ষিণ পূর্ব পাশে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এএইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন বারো কোটি উনচল্লিশ লাখ টাকা ব্যয়ে এই ভবন নির্মাণ করা হবে এ সময় মেয়র লিটন বলেন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ সহ বিভিন্ন সংগ্রামে রাজশাহী কলেজের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে আমি এই কলেজের শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মেয়র আরও বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে সক্ষমতা অর্জন করেছে আমাদের অর্থনীতির উন্নতি হচ্ছে 
এর একটি উদাহরণ হলো এই দশতলা বঙ্গবন্ধু একাডেমিক ভবন নির্মাণ রাজশাহীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রাজশাহী কলেজে এই প্রথম দশতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ হচ্ছে মেয়র বলেন দু সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং দু সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী এর মধ্যে শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে বর্তমান সরকার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ হবিবুর রহমান অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল খালেক ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর ইলিয়াস উদ্দিন ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আনিসুজ্জামান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স সাব ট্রেডার্স এর প্রোপাইটার আহসানুজ্জামান হাসান তিনি বলেন এই ভবনটি নির্মাণের সময়কাল ধরা হয়েছে একত্রিশ মাস কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ২৪ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে মান উন্নয়ন লক্ষ্যে বর্তমান সরকার যেগুলো পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ অর্থাৎ প্রতিটি বিভাগের কিছু কলেজ আছে এই কলেজের সংখ্যা প্রায় ষোলো সতেরোটি আঠারোটি এই আঠারোটি কলেজের এই দশতলা ভবন হচ্ছে তার মধ্যে এই প্রথম আমরা বঙ্গবন্ধুর নামে এই ভবনটি দিচ্ছি আর কোনো এই আঠারোটি কলেজের মধ্যে আর কেউ দেয়নি আগামী বারোই ডিসেম্বর নেতা কর্মীদের সজাগ ও একত্রিত থাকার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও রাজশাহীর সাবেক মেয়র মিজানুর রহমান মিনু বলেছেন বিএনপি কারো কাছে মাথা নত করবে না আগামী বারোই ডিসেম্বর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জামিনের তারিখ রয়েছে সেদিন যদি তাকে জামিন দেয়া না হয় তাহলে কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এক দফার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে মঙ্গলবার রাজশাহী নগরের মালোপাড়া বিএনপি কার্যালয়ের সামনে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি একথা বলেন নগর ও জেলা বিএনপির আয়োজনে সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নগরের সভাপতি ও সাবেক মেয়র মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু তিনি বলেন বেগম জিয়া এখন মারাত্মক অসুস্থ হয়ে ঢাকার পিজি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন যে কোনো সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে সুচিকিৎসা দিচ্ছেন না আদালত বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থার প্রতিবেদন চাইলেও চিকিৎসকরা না দিয়ে আদালত অবমাননা করেছে সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহানগর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শফিকুল হক মিলন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলার আহ্বায়ক আবু সাইদ চাঁদ ও কেন্দ্রীয় সদস্য শহীদুল নাহার কাজী হেনা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ রাজশাহী জেলা শাখার উদ্যোগে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ আসুন এই অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই এই স্লোগানকে সামনে রেখে মানববন্ধন করা হয়েছে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত নগরীর সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে বিভিন্ন সমমনা সংগঠনকে সাথে নিয়ে এই মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কল্পনা রায় মানববন্ধনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্লাস্টের সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সামিনা বেগম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ রাজশাহী জেলা শাখার পক্ষে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকার তিনি বলেন সম্প্রতি নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে যা মিডিয়ার সহায়তায় এখন সকলে বিষয়গুলি জানতে পারছে ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পরিবারের পরিমণ্ডলে নারী ও কন্যা শিশুরা বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং এই প্রতিরোধের কাজও পরিবার থেকে শুরু করতে হবে এই মানববন্ধনে তিনি জোরালো দাবি রেখে বলেন ধর্ষণের মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচার করতে হবে প্রচলিত আইন পরিবর্তন করে ধর্ষণকারীকে ধর্ষণ করে না এ বিষয়টি প্রমাণ করতে হবে মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির বিভাগীয় প্রধান অ্যাডভোকেট দিল সেতারা চুনি অ্যাডভোকেট মর্জিনা খাতুন সহ অন্যান্যরা গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় দুই মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে পুলিশ সদস্য সহ তিন জন নিহত হয়েছে এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে আরেক পুলিশ সদস্য সোমবার দুপুরে কোটালিপাড়া উপজেলার দেবগ্রাম এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় মাদারীপুরের রাজৈর থেকে মোটর সাইকেলে করে পুলিশ সদস্য এমদাদ ও এএসআই মনির কোটালিপাড়ার দিকে আসছিল এ সময় রাজৈর কোটারিপাড়া সড়কের দেবগ্রাম এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি মোটর সাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় 
সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে পুলিশ সদস্য এমদাদ ও অপর মোটরসাইকেল আরোহী রঞ্জিৎ নামে এক যুবক নিহত হয় পরে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রসেনজিৎ নামে আরেক যুবক ও এএসআই মনিরকে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রসেনজিৎকে মৃত ঘোষণা করেন অপরদিকে হাসপাতালে এএসআই মনিরের অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয় নিহত পুলিশ সদস্য মাদারীপুর জেলা রাজৈর উপজেলার মজুমদার কান্দি গ্রামের মোতাহার মোল্লার ছেলে এবং রঞ্জিৎ কোটালিপাড়া উপজেলার রাধাগঞ্জ গ্রামের সচিন বিশ্বাসের ছেলে ও প্রসেনজিৎ কোটালিপাড়া উপজেলার রাধাগঞ্জ গ্রামের ব্রজেন মণ্ডলের ছেলে নাটোরের সিংরাই পুকুরের পানিতে ডুবে মিম ও কাউসান নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার বেলা এগারোটার দিকে নিহতদের বাড়ির পাশের পুকুর থেকে মরদেহ দুইটি উদ্ধার করে স্থানীয়রা নিহত মিম সিংরা উপজেলার দমদমা এলাকার মিঠুনের মেয়ে এবং কাউসার একই এলাকার শামিম হোসেনের ছেলে তারা দুইজন একে অপরের মামাতো ফুপাতো ভাই বোন সিংরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেলিম রেজা স্থানীয় কাউন্সিলর জাহাঙ্গীর আলম ও নিহতদের স্বজনরা জানান মঙ্গলবার সকালে বাড়ির আঙ্গিনায় খেলা করছিল মিম ও কাউসার দীর্ঘ সময় পরে শিশুদের দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবারের লোকজন এক পর্যায়ে বাড়ির পাশের পুকুরে শিশুদের স্যান্ডেল ভাসতে দেখে এলাকাবাসী পরে পুকুর থেকে স্থানীয়রা দুটি শিশুকে উদ্ধার করে সিংরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন পুলিশ জানায় স্থানীয় গণমাধ্যমদের সাথে আলোচনা করে শিশু দুইটির মরদেহ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা এর প্রতিপাদ্য নিয়ে নাটোরে মানবাধিকার দিবস পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল দশটার দিকে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজের নেতৃত্বে শহরের মাদ্রাসা মোড় থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কালেক্টরেট ভবন চত্বরে গিয়ে শেষ হয় শোভাযাত্রা শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সাজিদুর রহমান খান মানবাধিকার সংস্থার জেলা শাখার সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল ওহাব সহ কর্মকর্তাবৃন্দ আজ দশই ডিসেম্বর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোহাম্মদ রুহুল আমিনের আটচল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষ স্মরণ করছেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছরের মধ্যে এই বীরের নামে নির্মিত গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর সহ নানা স্থাপনা নির্মিত হলেও বর্তমানে সেটি নানা সমস্যায় জর্জরিত ফলে যে লক্ষ্যে এই বীরের নামকরণে যেসব স্থাপনা করা হয়েছে তা ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারিয়ে ম্লান হয়ে যাওয়ার অভিযোগ স্থানীয় এলাকাবাসী ও স্বজনদের নোয়াখালী প্রতিনিধি মোজাম্মেল হোসেন কামালের তথ্য ও ছবি নিয়ে প্রতিবেদন নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার দেউটি ইউনিয়নের বাগপাচরা গ্রামে উনিশশো সালে রুহুল আমিনের জন্ম মুক্তিযুদ্ধের গোটা সময় তিনি জীবন বাজি রেখে লড়েছেন শত্রুদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র ছয় দিন পূর্বে এই দিনে খুলনার রূপসায় শাহাদত বরণ করেন এই বীর যোদ্ধা তার সম্মানে সরকার বাগপাচরা গ্রামকে রুহুল আমিন নগর নামে নামকরণ করেন এছাড়া এই বীরের অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে তার জন্মস্থানে দু সালে শহীদ মোহাম্মদ রুহুল আমিন গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন করা হয় কিন্তু যে লক্ষ্য নিয়ে এই গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর করা হয়েছে সেটি সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান না করার কারণে আস্তে আস্তে সেটি ম্লান হয়ে যাওয়ার পথে স্থানীয় এলাকাবাসীর অভিযোগ নিয়মিত এই গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর খোলা রাখা হয় না এবং পরিচর্যা করা হয় না লাইব্রেরিতে নতুন নতুন বই সরবরাহ বন্ধের পাশাপাশি পত্রিকা দেওয়া বন্ধ রয়েছে গত ছয় বছর ধরে বিশ্বস্ত শহীদুল আমিন চট্টগ্রাম বিভাগ তথা নোয়াখালীর একমাত্র বিশ্বস্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীরও একজন বিশ্বস্ত শুধুমাত্র একজন কিন্তু এই বীরের মর্যাদা জাতি যথাযথভাবে দিতে পারে নাই এবং এই বীরের নামে যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো হয়েছে যেমন স্কুল কলেজ এতিমখানা এবং তার নামে একটি স্মৃতি জাদুঘর এবং চৌমনি চৌরাস্তায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ করা হয়েছে প্রত্যেকটি স্থাপনা এবং প্রতিষ্ঠানই অবহেলা অবহেলার শিকার সরকারের যথাযথ নজর নেই যাবত আমাদের এই জাদুঘরটা বন্ধ আর এই জাদুঘরটা বন্ধ সরকার এবং আমি যা দেখতেছি আর কি যে এইটা শুধু আমাদের এই জায়গাটাকে দখল করে রাখা ছাড়া আমরা আর কিছুই মনে করতেছি না এখানে যে কার্যকলাপ গুলো হওয়ার কথা এগুলো কিছুই হচ্ছে না বিভিন্ন জাদুঘরে যেরকম দর্শনার্থী আসে দর্শনার্থীর একটা বীর থাকে আমাদের এখানেও দর্শনার্থীরা আসে আইসে দেখে যে বন্ধ কিন্তু আমরা বাড়ির মানুষ হিসেবে আমরা কি করব আমাদেরকে ডাক দেয় আমরা এসে ছাবি দিই ছাবি দিয়ে একটু খুলে দেই দু একজন আসে আবার চলেও যায় আমাদের গ্রাম বাগপাশাই থাকা দরকার ছিল 
বিশ্বাসের নামে যে রুল আমিন নগর করা হয়েছে এটা ঠিক হয় নাই যেহেতু আমাদের গ্রামে রাস্তাঘাট এত অনুন্নত এত খারাপ বিশ্বাসের নামে অন্তত কেলেঙ্কারি হইতে পারে আমরা মনে করব যে কারণ আসাটাই ভালো এখন এই রাস্তাটার একেবারে বেহাল অবস্থা এটা হয়তো দেখা গেছে কিছুদিন পরে এটা পড়ে যেতে পারে এমনকি আমাদের এই বাঘপাসরা গ্রামটাই মানে আমরা অত্যন্ত বেহাল অবস্থায় আছি আমাদের অন্তত এই নোয়াখালী জেলার মধ্যে কোনো গ্রাম পাইবেন না যে একটা লাইট অন্তত লাগে নাই কিন্তু এই গ্রামে আপনি দেখেন একটা লাইট পর্যন্ত আমরা পাই নাই আমরা যখন রুজামিনের নামে দিছি তখন থেকে আমাদের বেহাল অবস্থা আগে মানুষের সহযোগিতা করতো এখন রুজামিনের নামে দেওয়ার পরে মানুষে বলতেছে আপনারা তো সরকারিভাবে পান এখন কেন আমরা দিমু এই কারণে আমরা সব দিক থেকে আমরা বঞ্চিত যেভাবে পাওয়ার দরকার ফাইলে পরে মাদ্রাসা সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যাবে বা চলবে আমরা সেইভাবে কোনো কিছু পাইতেছি না এই জন্য সরকারের কাছে আমরা বিশেষভাবে আকুল আবেদন এবং নিবেদন করছি যাতে আমরা সরকারিভাবে একটা বিশেষ প্রতি বছর সরকারি সাহায্য পাইলে মাদ্রাসাটা যাতে খুব সুন্দর করে পরিচালনা করা যায় এই জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি তেমন কোনো উন্নয়নের সময় লাগেনি যা লাগার দরকার ছিল একজন বিশ্লিষ্ট হিসেবে এই দেশের সাত বিশ্লিষ্টের এক বিশ্লিষ্ট যার স্মৃতি রক্ষার্থে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই স্মৃতি রক্ষার্থে মনে করি এখানে শিক্ষার্থী অনুপাতে ভবনের প্রয়োজন বা বাবা নিরাপত্তার জন্য বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি প্রয়োজন হ্যাঁ তারপরে দি এই আসবাবপত্র এবং बर्तमान चलाते हिमशिम खेते हैं जदुगर खुबी सामान्य বাড়ালে তার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে আমাদেরকে কিছু টাকা আরো বাড়িয়ে দেয় বীর শ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের নামের স্থাপনাগুলো বেহাল অবস্থার কারণে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝেও চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে হলে বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিনের নামকরণের স্থাপনাগুলোর সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও এলাকাবাসীর বিশেষ দিনগুলাতে আমরা তাগাদা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় কিন্তু বাকি সমস্ত দিন এখানে কিছু রাজনৈতিক দলের পোস্টার ব্যানার পেস্টুন এবং এই জায়গাটি অপরিষ্কার থাকে অপরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে কেউ খেয়াল করে না যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারাও যথাযথভাবে দায়িত্বটি পালন করেন না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা যেন ওখানে যায় তখন এই গর্তটি খোলা পায় না কেয়ারটেকার নেই সেখানে স্মৃতিগুলো তারা দেখতে পারে না বইগুলো দেখতে পারে না এবং তার সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক বাণীগুলো সেগুলো তারা পড়তে পারে না বা লিখতে পারে না তাই আজকে এই দিনে আমি এই বিজয়ের মাসের আজকার আট তারিখে আমি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি যেন এই সাতজন বীর শ্রেষ্ঠ সহ আরও যারা বীর উত্তম বীর প্রতীক বীর বিক্রম ভাষা শহীদ যারা আছে সকলকে যেন উনি কার্যকর এবং স্থায়ীভাবে এর সমাধান করার জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করে কিন্তু একজন আমাদের থেকে বেশি অনেক শ্রেষ্ঠ একজন মুক্তিযোদ্ধা সেই হিসাবে একটা মুক্তিযোদ্ধার এই ব্যাপারে জাদুঘরে এত অমমান না এটা আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে মেনে নিতে পারি না এটা মেনে নেওয়ার কথাও নয় আর নোয়াখালী জেলা প্রশাসক তন্ময় দাস বীর শ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন জাদুঘর ও গ্রন্থাগারের বিদ্যমান নানা সমস্যার কথা স্বীকার করে জানান দ্রুত সময়ে সেখানে নিয়মিত পত্রিকা সরবরাহ সার্বক্ষণিক কেয়ারটেকার থাকার ব্যবস্থা করা সহ তার নামের স্থাপনা যথাযথভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানান পাঠক সংখ্যা কমে গিয়েছে এবং সেখানে দেখভাল করার জন্য যে একজন কেয়ারটেকার সে এখন নাই মরবে আমি জেনেছি তা আমরা এবারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখানে পাঠাগারে যেন রেগুলার আমরা পত্রিকা দিতে পারি দুটি করে পত্রিকার ব্যবস্থা সেখানে রেখেছি এবং এই জায়গাটি যেন সুন্দর করে রক্ষা করা যায় জনসমাগম যেন থাকে এবং আমাদের আগামী প্রজন্ম যেন বিশ্লেষ্ট রহন আমিনকে জানতে পারে সে ব্যাপারে সার্বিক ব্যবস্থা আমরা আমাদের প্রশাসন থেকে নিচ্ছি 
এই বীর শ্রেষ্ঠর প্রতি যথাযথ সম্মান স্থাপনাগুলো সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও বীর শ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের সমাধি খুলনার রূপসা নদীর পার থেকে নোয়াখালী তার নিজ গ্রামে স্থানান্তর করতে প্রধানমন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান নোয়াখালীবাসী এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ